بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پہ جس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مجلس پنجگانہ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تبابت کا پیشہ کرتے تھے جب انہوں نے راہ فکر اختیار کی تو ایک عرصہ تک دنیا کو چھوڑ کر ریاست و مجاہدات میں مشغور رہے عبادت کا ذوق اتنا بڑا کہ شیشہ قلب صاف ہو گیا سچے ہوا بانا شروع ہو گئے تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں ان کا یہ خیال بڑھتا بڑھتا تکبر کی حد تک پہنچ گیا حضرت فرماتے ہیں کہ قرآ عرض پر پیغمبروں اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ خدا کے محبوب ترین بندے ہیں اور اب تعالیٰ نے تکبر کو کبھی پسند نہیں فرمایا حق تعالیٰ کے محبوب بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں چنچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل سے ولایت کا ضم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم ہراساں جاؤ اور وہاں ایک ریز کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے اس کا علاج کرو آپ الہام کے ہوتے ہی ہراساں کی طرف چل دیے ہراساں پہنچ کر لوگوں سے اس ریز کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے ایک عالشہ محل کی طرف اشارہ کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ محل کے دروازے پر پہنچے اور پہرہ داروں سے کہا میں طبیب ہوں اور ریس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں اگر تم اس ریس سے میرا تعارف کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا پہرہ داروں نے غور سے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا میاں ذرا محل کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈال لی تو بیسیوں کٹے ہوئے سر نظر آئے واپس آ کر ان پہرہ داروں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی سارے طبیب ہی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ریس کی بیٹی کا علاج کریں گے اور ریس نے اس شرط پر علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو سر قلم کر دیا جائے گا چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر ان ناکام طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام تر نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی مشکل نہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے منظور ہے بس مجھے ریس کے پاس لے چلو چنانچہ پہرے دار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محل کے اندر لے گئے اور ریس سے ان کا تعارف کرایا کہ یہ صاحب بھی کوئی طبیب ہیں ہم انہیں ساری بات بتا چکے ہیں لیکن یہ پھر بھی صاحب زادی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ریس بولا تم پہلے آنے والے طبیبوں کے کٹے ہوئے سر دیوار پر لٹکے دیکھ آئے ہو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بولے بالکل دیکھ آیا ہوں میں تب بھی علاج کرنے کے لیے تیار ہوں ریس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر امادہ ہے چنانچہ اس نے اسنان ہانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کرو ایک طبیب اس کا علاج کرنے آیا ہے پھر وہ رئیس آپ رحمت اللہ علیہ کو لے کر حرم سرا میں داخل ہوا جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے ہادمہ کو آواز دی میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کر لوں ریس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کبھی بھی کسی سے پردہ نہ کیا اس طبیب میں معلوم نہیں کیا خاص بات ہے کہ لڑکی پردہ کر رہی ہے باپ اپنے حیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر دیا تو لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے آنے والے مرد نہ تھے مرد یہ ہے جو آج آیا ہے باپ اپنی بیٹی کا جواب سن کر حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ آنے والا کون سا ہاس طبیب اور مرد ہے کہ بیٹی اس کو ہاس عزت و وقار دے رہی ہے حضرت سہر رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کو سلام کہا تو ریس زادی نے سلام کو جواب دیا اور کہا اے پسر ہاس آپ پر بھی سلامتی ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم نے یہ کیسے سمجھا کہ میں پسر ہاس ہوں تو ریس زادی نے کہا جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھے تمہارے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہاس مقام بخشا ہے جس کی وجہ سے روح کو تسکین ملتی ہے تمہاری اس صفت اور مقام و مرتبے سے میں حجالت محسوس کر رہی ہوں لڑکی کا باپ اپنی بیٹی اور آنے والے طبیب کی عجیب گفتگو سن کر پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا کہ میری بیٹی اور آنے والا طبیب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ جان چکے تھے کہ لڑکی دیوانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بیماری ہے بلکہ یہ تو کوئی اور ہی روحانی مسئلہ ہے 
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرام جیت کی ایک آیت پڑھی تاکہ ریس زادی کو سکون میسر ہو لڑکی نے جیسے ہی آیت سنی گش کھا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آ تجھے سرزمین اسلام لے چلوں تو ریس زادی بولی سرزمین اسلام میں وہ کون سی خاص چیز ہے جو یہاں نہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ بولے اسلام خانہ کعبہ ہے جو یہاں نہیں لڑکی نے جواب دیا اگر تو کعبہ دیکھ لے تو اسے پہچان لے گا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں پہچان لوں گا ریس زادی نے کہا میرے سر کے اوپر نگاہ کرو اور دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کے سر پر نگاہ ڈال لی تو حیران کن منظر دیکھا ان کی نظر کے سامنے خانہ کعبہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو ریس زادی سے پوچھا اے لڑکی تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا لڑکی بولی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ خانہ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور جو اپنے دل کے ساتھ خانہ کعبہ جاتا ہے تو کعبہ خود اس کا طواف کرتا ہے اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی ہدا سے ایک قدم دور ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو بھی بیان کر دیتی ہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر چیخ اٹھے جلدی بتاؤ ورنہ میں پاگل دیوانہ ہو جاؤں گا اس لڑکی نے کہا تو سنو وہ راج یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا عارفہ باکما لڑکی کا جواب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مقام پر فائز ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت توبہ کی اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال جاتا رہا اور حق تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اپنے نیک بندے کو غرور و تکبر کی آفت سے بچا کر سرات مستقیم کی راہ دکھا دی سبحان اللہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب اللہ عالمین دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ